ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അവരൊന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ വളരാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശം നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ മിക്കവാറും ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ പല ആൾക്കാരും അല്ല ഇതാണല്ലോ അതാണല്ലോ കാരണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് മാനേജേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിയെ വീണ്ടും വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ആ തുടങ്ങിയ ആളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പതിവ് അവിടെ തന്നെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഡെലിഗേഷൻ്റെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ട് അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വലിയ വീഡിയോ തന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡെലിഗേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ വിലനാവുന്നത് ഈ ഓൺട്രപ്രണറുടെ തന്നെ മാനേജറിയൽ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒൻപത് റോളുകളുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒൻപത് റോളുകൾ ചെയ്താലാണ് അവൻ ഒരു പക്ക മാനേജറാവുന്നത് ഒരു ചെറുകിട സംരംഭകനാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒൻപത് റോളുകളെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ഒൻപത് റോളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് മൂന്നായിട്ടാണ് ഈ ഒൻപത് റോളുകൾ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റോൾസാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസാണ് മറ്റൊന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റോൾസാണ് ഈ റോളുകളാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റോളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റോളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ ചെറുകിട സംരംഭകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാരണവരെ പോലെയാണ് ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാരണവരുടെ പോലെ അദ്ദേഹമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുക അദ്ദേഹമാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വീട് എങ്ങനെ പോകണം എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി വേണം എന്ത് വിഷൻ വേണം എന്ത് വാല്യൂസ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ വ്യക്തമായ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഏതൊരു കാര്യം വന്നാലും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹമായിരിക്കണം ഇതാണ് ഫിഗർ ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഡറായിരിക്കണം ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുള്ള പദമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലീഡറാവുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം ലീഡറാവുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഫോളോവേഴ്സ് വേണം നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള തത്വസംഹിതങ്ങൾ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ലീഡിങ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് തോന്നണം നമ്മൾ നല്ലൊരു മോട്ടിവേറ്റർ ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മളുടെ കൾച്ചറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആളുകളെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നല്ല ലൈസനിങ് ക്വാളിറ്റി വേണം ലൈസനിങ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെൻഡേഴ്സുമായിട്ടോ നം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നന്നായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വിജയകരമാക്കാനും വേണ്ട കഴിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ട ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കണം ഇതാണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസിലുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് റോൾസ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസാണ് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റോളാണ് ഡിസെമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി താഴേക്ക് നമുക്ക് ചാനൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് അർത്ഥം ഒട്ടും തന്നെ ചോരാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാപ്തി ഒട്ടും തന്നെ കുറയാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ആളുകളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അവരവരുടെ റോളുകൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇതാണ് ഡിസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത റോൾ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ വക്താക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വക്താവ് എന്നുള്ളത്
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹാൻഡ്ലറാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹാൻഡ്ലറുടെ പ്രത്യേകത അടുത്ത റോൾ ഒരു റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്ററുടെ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ കഴിവുകളാണുള്ളത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സ്പേസിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പീപ്പിളിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പല ബിസിനസ്സുകളുടെയും വിജയമന്ത്രം അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ കൂടി ആവും ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് നെഗോഷിയേറ്റർ നല്ലൊരു നെഗോഷിയേറ്റർ കൂടിയാണ് നെഗോഷിയേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് വിലപേശൽ എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിലപേശൽ അല്ല നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അപ്പം നല്ലൊരു നെഗോഷിയേറ്റർ കൂടിയാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒൻപത് റോളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒൻപത് റോളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് കൂടി എക്യൂപ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകളെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പല ഓർഗനൈസേഷനിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വലിയ പല കമ്പനികളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഈ ഓന്റർപ്രണറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൂടി ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ ഫ്ലൈ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അതൊരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് കോഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഫുൾ ഡേ സെഷനുകളാണുള്ളത് പക്ഷെ മുപ്പത് ദിവസവും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം പോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ഈ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൺ മന്ത് പ്രോഗ്രാമാണിത് നാല് ഫുൾ ഡേ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ഫോളോഅപ്സ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ മെത്തേഡ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മളുടെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒമ്പത് റോളുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലുകളെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് അപ്പം ഇത്തരം ഒരു കോഴ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൂടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു എൻക്വയറി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഫോമിൽ ചേർത്തിട്ട് അയക്കാം ഉടനെ തന്നെ ആ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കോഴ്സിന് ചേർന്നില്ലെങ്കിലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അളക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വിജയങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളവും ഒപ്പം ഇന്ത്യയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സാമ്പത്തിക ശക്തികളാവാനുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സി യു അരി